Здравствуйте, это Новосибирские новости и Вероника Иванова. Шумные работы в Тихом центре, огненное шоу на набережной и борьба за путевку на большую сцену. Об этом не только сегодня в нашем выпуске. Припарковаться в Тихом центре скоро станет еще сложнее. На улицах коммунистической революции развернули дорожный ремонт. В ближайшее время будут асфальтировать парковочные карманы. Одновременно здесь меняют теплосети, поэтому дорожникам и энергетикам приходится согласовывать друг с другом свои планы. Сегодня ход работ проконтролировал мэр Анатолий Локоть. В Тихом центре Новосибирска по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» ремонтируют два объекта – улица Коммунистическая и улица Революции. Вторая уже даже перекрыта, но вовсе не для того, чтобы поменять асфальт, а чтобы отремонтировать тепловые сети. Данный участок изношен. За последние пять лет 68 повреждений, из них 34 в отопительный сезон. Приступим к этому участку. Там, где мы можем приступить в конце недели, когда сибирская генерирующая компания завершит свои работы, если не будет принято другого решения, что участок работы с ГК исключить из нашего контракта и посмотреть, как он тебя поведет после проведения работы с ГК. Сегодняшний дождь очень четко проводит черту между старым асфальтом и новым. На улице коммунистической работы почти закончены. Нижний слой покрытия уложен, впереди еще верхний слой. Дальше основная сложность – это карманы и съезды, в которых стоят автомобили. А тут будет все зависеть от того, как мы с местными жителями будем решать этот вопрос. Несмотря на то, что национальный проект «Безопасные и качественные дороги» финансирует ремонт именно проезжей части, на улице коммунистической ремонт коснется тротуаров. Отдельное финансирование идет и отдельные объекты, но мы стараемся их сделать так, чтобы они примыкали к отремонтированным или ремонтируемым участкам проезжей части, ну, чтобы действительно получилось комплексный ремонт. Несмотря на то, что в ремонт дорог вносят свои коррективы как другие службы, так и погода, подрядчик обязан закончить все работы до 21 августа. Продолжаем выпуск. Разрешить заведениям бесплатно обустраивать летние кафе, как это было во время пандемии. С таким предложением выступили новосибирские рестораторы. Холодная погода до сих пор не позволяет полноценно открыть летний сезон. Предприниматели вынуждены оплачивать аренду участков с пустующими верандами. В то же время столики на свежем воздухе обычно приносят заведениям основную прибыль с мая по сентябрь и вдохновляют на эксперименты. Это специально подготовленные меню, это другие меню, это летние меню, и это возможность увеличить посадку для ресторанов с небольшой площадью. Часто бывает так, что очень маленькие рестораны, открывая огромные веранды, имеют единственную возможность подзаработать летом. Мне бы почему-то в мечтах очень хотелось вернуться к формату, который получился после пандемии, когда... Нам разрешили всем вынести столы и на какое-то вот на эти несколько месяцев, то есть когда мы открылись после пандемии, разрешили безоплатно всем, кто желает, всем летникам вынести столы. И на какое-то время вот весь центр превратился в какую-то вообще чудесную совершенно э, Европу, в которой мы идем между столами и никого это не напрягает. Да? Мне бы ужасно хотелось возврата к этому, скажу честно, когда даже те, кто никогда не ставил летник, их бы ставили. Почему важно, чтобы это было безоплатно, на мой взгляд? Потому что у нас лето короткое и малоснежное. Да? Мы не знаем вот до сих пор, когда мы нормально откроем летний сезон. Хотя в прошлые годы уже в это время мы были открыты. Это я точно знаю, потому что выкладываю в сторис, что сажала цветочки. Очень много, если мы посмотрим картинки в том же интернете, да, очень много таких красивых не у нас крылец, а хочется, чтобы было у нас. Новосибирцы попробовали себя в роли факиров и увидели по-настоящему зажигательное представление. Девятый фестиваль «Огни Сибири» прошел на Михайловской набережной. На сцене соревновались 17 команд виртуозов. В итоге лучшими стали артисты из Томска, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Железногорска. Перед фаер-шоу для всех желающих провели мастер-класс. Правда, реквизит при этом не зажигали. Шутки с огнем опасны для жизни. 
На девятый фестиваль Fire Show приехало 150 участников из 17 регионов страны и Казахстана. Сегодня они продемонстрируют, как владеть огнем. Сейчас проходят мастер-классы, а вечером уже настоящий концерт, представление и лазерное шоу. Эти интересные штуки называются фейлами, с ними тренируются артисты фаер-шоу, прежде чем огонь попадет им в руки. Вот у меня, видимо, не очень получается. И вот как только будет хорошо получаться, тогда они возьмут в руки настоящие инструменты и зажгут их. Чем-то на самом деле мне напоминают гимнастические ленты. Мастер-классы у нас проходят в три захода по разным направлениям. Это разные предметы манипуляции, и веера, и даблстафы, и пои. То есть все желающие абсолютно бесплатно могут себя попробовать, ну, чтобы понять их или не их. Эти гипнотические штуки называются бугенги. С ними выступают также артисты во время фаер-шоу, чтобы разнообразить сейчас, картинку. Этот инструмент называется контактный став. Именно с ним и выступают артисты огненного шоу. Тут и тут он обматывается кевларом. Это материал, который не сгорает, либо керамика. Ну а потом производят вот такие это самые простые движения, на сложные я пока еще не готова. Чем больше опыта, тем меньше шрамов, но тем не менее мелкие ожоги бывают всегда. Крупные ожоги были поначалу, то есть и без бровей, и без ресниц оставался, и там, ну, руки тоже нормально так обжигались. Сейчас идет дождь новосибирцам, это не помеха, все продолжают сидеть на трибунах и наслаждаться огнями Сибири. Вся шоу-программа продлится до полдвенадцатого ночи и зафиналит все лазерное шоу. И к другим темам. Живая музыка среди книжных стеллажей, курсы по состариванию бумаги и мистический бал «Маскарад». Так прошла в выходные «Библионочь». Это аналог международной акции «Ночи музеев». Только на этот раз допоздна работали городские библиотеки. В Центральной городской библиотеке имени Карла Маркса в рамках акции «Библия ночь» проходит мистический вечер по произведению Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Посетители обещают провести по интересным локациям вместе с героями произведения. Эта ночь уживает все загадочное и мистическое. Конечно, один из самых мистических наших писателей – это Михаил Булгаков. Кот Бегемот придет лично и устроит для детей квест Бал начнется у нас в 9, это будет уже завершающий этап. На балу будут, конечно, участвовать наши посетители, ну и приглашенные актеры разыграют нам сцену сегодня. В Новосибирской областной молодежной библиотеке насыщенная программа с настольными играми, викторинами, квизами, поездными лекциями и мастер-классами на вроде создания мультипликационных персонажей в технике оригами или по созданию книжных закладок. Изюминка этого вечера – прочтение стихотворений и уроки по танцам. Библио ночь она не для библиотекарей, она создается библиотекарями для того, чтобы как можно больше внимания в том числе и прежде всего молодых людей, обратить на библиотеку, на то, как здесь классно, уютно, тихо, громко, музыка, танцы, лекции про редкие книги. И, конечно, в рамках «Библио ночи» мы не могли пройти мимо комиксов, манго, по происхождению из самых разных географических регионов мира. Советская леди на самом деле очень любила макияж, использовала его а, как на выход для ежедневного, что называется, ношения. У советской девушки были очень активно и ярко накрашены глаза. Максим Борисов, стилист, он собрал из вещей, которые я ему предоставила, микс вещей разных, ну, до десятилетий, 60-е и 70-е, но получился такой современный, на самом деле, современная подача. Все это вполне актуально можно сейчас носить. Основная цель, конечно, вот показать современную библиотеку как, в общем-то, многофункциональный культурный центр. Немножко, может быть, даже разрушить у кого-то имеющиеся стереотипы, что библиотека – это старо. Каждый год участники акции «Библия ночь» стараются придумать более масштаб, и увлекательную программу, чтобы привлечь в библиотеке города как можно больше посетителей. 
За путевку на большую сцену борются участники конкурса фестиваля «Звездные имена Новосибирска». Эстрадные певцы, кавер-группы, авторы и исполнители вышли на сцену Зельцовского парка. Там в минувшие выходные состоялся финал музыкального состязания. Один из главных призов – продвижение на радиостанции «Городская волна». Лучшие из лучших выступят 25 июня на концерте «Голоса большого города». Он пройдет на Михайловской набережной. Участники нашего конкурса – это авторы и исполнители своего авторского материала. Есть три номинации – эстрадный вокал, музыкальные группы и кавер-группы. В этом году был поставлен рекорд по количеству заявок. Было больше 200 заявок, но на финал прошли 34 финалиста. Главный приз нашего конкурса фестиваля – это продвижение на радиостанции «Городская волна». Вы его могут получить как группы, которые написали авторский материал, так и эстрадники от 18 лет. Я стараюсь формировать жюри, чтобы присутствовали специалисты разнообразные. Тогда действительно в спорах рождается истина. У нас есть обязательно педагоги по детскому вокалу. Мы традиционно включаем в жюри победителей конкурса прошлых лет. И, конечно, мы от радио «Городская волна» тоже вдвоем с Алексеем Голушевым, с музыкальным редактором присутствуем. Мы оцениваем творчество как радищики. И получается, ну, нечто среднее. Мы стараемся поощрить всех. С группой выступали два года назад и выиграли стали победителями «Звездных имен Новосибирска» 2021 года. Эта победа у нас находится официально в регалиях, мы ее всегда упоминаем везде. Когда куда-то едем, вот у нас фестиваль будет в июне, тоже мы проговариваем это, что мы победители «Звездных имен». Для нас это, да, определенная статусность. И «Звездные имена Новосибирска» — это, в принципе, громко звучит, круто, престижно. Спасибо! Урок дочкам дают в Театре Афанасьева. Комедию по пьесе Ивана Крылова поставили на сцене нового театрального здания. В оригинале история развивается в начале 19 века, но актеры и режиссеры уверены, проблемы, затронутые в спектакле, актуальны и сегодня. Год назад, когда мы договаривались об этой постановке, это был май прошлого года, у меня на тот момент было внутреннее состояние, что мне хотелось сделать что-то очень веселое, смешное. Я вспомнила, что у Ивана Андреевича Крылова, помимо басен, есть еще парочка пьес. Я прочитала, поняла, что «О, да, это то, что нужно», и таким образом остановилась на этом материале. Я надеюсь, что будут на нее приходить дети-подростки, которым будут эти персонажи девчонок э, чем-то очень близки, и они будут затрагивать их какие-то внутренние струны души и будут каким-то, наверное, уроком. Хочется думать, что это очень классный пример работы с современного подхода в работе с суперклассическим материалом. То есть ты читаешь одно, ты читаешь... Там, слова, и тебе кажется, что они должны произноситься определенным образом, но а, артисты трансформируют это в абсолютно современные значения. Пьеса Крылова становится поводом для некоторого разговора и мыслей. Современная форма с классическим материалом а, и некоторые фантазии на тему персонажей тоже, которые не прописаны впрямую Крылову, потому что там тоже есть вопросы, которые остаются за пределами, и мы на них ответили для себя. Быть в курсе последних событий поможет радио «Городская волна». Слушать можно и в умных колонках. Попросите Алису включить радио «Городская волна». Завтра в 18 часов слушайте программу «Вечерний разговор о жизни замечательных новосибирцев». А на сайте nskanews.info ищите лучшие места для фотосессий на фоне цветущих яблоней и сирений. Смотрите новосибирские новости на платформах Дзен и Рутюб. На этом все. До свидания.